அமுதே தமிழே அழகிய மொழி எனதுயிரே அமுதே தமிழே அலைவரிசை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய தமிழீந்த சொல் ராவன் என்னும் ஆங்கில சொல் இதற்கு வேறான தமிழ் சொல் ராவன் என்னும் சொல்லாகும் ராவன் என்ற இந்த ஆங்கில சொல்லானது தமிழில் நாம் அண்டங்காக்கை என்று குறிப்பிடும் பறவை இனத்தின் பெயராகும் காக்கை இனத்திலேயே அண்டங்காக்கைத்தான் தலை முதல் கால் வரை முழுமையாக கருப்பாய் இருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்வோம் ராவன் என்ற இந்த ஆங்கில சொல்லானது புரோட்டோ ஜெர்மானிக் சொல்லான ராப்னாஸ் என்ற சொல்லிலிருந்து பிறந்ததாக குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன இந்த புரோட்டோ ஜெர்மானிக் சொல்லுக்கும் மூல சொல்லாக கெர் என்ற புரோட்டோ இந்தோ ஐரோப்பிய சொல் உள்ளதாக குறிப்புகள் கிடைக்கின்றது இந்த புரோட்டோ இந்தோ ஐரோப்பிய சொல்லான கெர் என்பதற்கு ஹீட் என்றும் ஃபயர் என்றும் பொருள் கொடுத்துள்ளனர் கார்பன் சார்கோல் போன்ற கரிம சொற்களின் மூல பொருளும் இந்த கெர் என்ற சொல்லிலிருந்து வந்ததாகவே இவர்கள் கொடுத்துள்ளனர் அதாவது கெர் என்பது கருமை என்று அறியப்பட்டுள்ளது நம் தமிழருக்கு ராவன் என்றவுடன் நினைவில் வருவது நம் பெரும் மதிப்பிற்கும் அன்பிற்கும் உடையவரான பத்து கலைகளில் தலைச்சிறந்தவராக விளங்கிய நமது தமிழரசன் நம் பாட்டன் ராவணன்தான் அவருக்கு அப்பெயர் வர காரணம் ஒன்று இரவின் நிறமான தமிழர்களின் அடையாளமான இருண்ட நிறத்தை உடையவர் என்பதாலும் இரண்டு அவர் இந்த உலகிற்கு கொடுத்து சென்ற பத்து கலைகளில் தலையானதாக அறியப்படும் வானவியல் எனப்படும் இரவு வானத்தை குறித்த கூர்ந்த அறிவியலாலும் ராவணன் என்று அழைக்கப் பெறுகிறார் இப்போது இந்த புரிதல்களோடு ராவன் என்னும் சொல்லுக்கு ஆங்கிலத்தில் கொடுக்கப்படும் பெயர் விளக்கத்தையும் பார்ப்போம் தமிழில் நாம் எப்படி நம் பாட்டனுக்கு ராவணன் என்ற பெயரை சூட்டியுள்ளோமோ அதை போலவே ஆங்கிலத்திலும் ராவன் என்ற சொல் மக்களுக்கு பெயராக சூட்டப்படுகிறது ராவன் என்ற இப்பெயரானது ஆண் பால் பெயராகவே முன்பு இருந்துள்ளது இப்பொழுது இருபதாம் நூற்றாண்டு அளவில் பெண்களுக்கான பெயராகவும் அறியப்பட்டு ரவீனா என்று வழங்கப்படுகிறது இந்த செய்திகளோடு சற்று கீழே கவனித்தால் எ டார்க் ஹேர் பர்சன் என்று இந்த பெயருக்கான விளக்கமும் கொடுத்துள்ளனர் அதாவது டார்க் ஹேர் பர்சன் என்று குறிப்பிடும் வகையில் கருமையான தலைமுடியை கொண்டவன் என்ற பொருளில் கொடுத்துள்ளனர் டார்க் என்பதற்கு பிளாக் சார்கோல் கோல் போன்ற இன்ன பிற சொற்கள்தான் ஆங்கிலத்தில் அறியப்படுகிறது ரா என்ற சொல் கருமையை குறிக்கும் சொல்லாக ஆங்கிலத்தில் எங்குமே குறிப்பிடப்படவில்லை ஆனால் உலகின் முதல் மொழியான நம் தமிழில் ரா என்பது இருள் என்றும் இரவு என்றும் கருமை என்றும் பொருள் பெறும் ஆக தமிழில் ராவன் என்ற சொல் எப்படி நம் அரசர் ராவணன் தவிர இரவின் வண்ணம் கருமை என்று பொருள் பெறுமோ அப்படியே புரோட்டோ ஜெர்மானிக் சொல்லான ராபனாஸ் என்று அறியப்பட்டு பிறகு அதுவே ஆங்கிலத்தில் ராவன் ராவன் என்று ஆகியுள்ளது எல்லாம் தமிழே நம் தமிழ் மொழியானது அறிவின் மொழி தமிழை படித்தால் நாம் தலைச்சிறந்தவர்களாய் திகழ்வோம் என்பதாலே தமிழில் படிப்பது அவமானம் என்று உளவியல் ரீதியாக நாம் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இதை முறியடிக்க தமிழ் படிப்போம் நம் பிள்ளைகளுக்கும் தமிழை பயிற்றுவிப்போம் தமிழா தொலைந்த நாட்களை விடுப்போம் விழித்துக் கொண்டோம் இனி நம் தமிழ் சிறக்க அடுத்த தலைமுறையினருக்காவது மதம் கடந்து தமிழ் பெயர்களை சூட்டுவோம் நம் அமுத தமிழ் காக்க தமிழ் சொற்களையே பேசுவோம் தமிழ் எழுத நம் தமிழ் எழுத்துக்களையே பயன்படுத்துவோம் என்று உறுதியேற்போம் இந்த பதிவை நிச்சயம் உங்கள் பிள்ளைகளோடு பகிர்ந்திடுங்கள் அடுத்த பதிவில் வேறொரு சொல்லோடு வருகிறேன் நன்றி